இன்னைக்கு நாம் பார்க்க போறது ஃபோர்த் ஸ்டாண்டர்டு சயின்ஸ் அசைன்மெண்ட் இது வந்து மேட்டர் அண்ட் மெட்டீரியல் இந்த யூனிட்ல இருந்து கொடுத்துருக்காங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்டிவிட்டி ஒன்றில் ட்ரான்ஸ்பரண்ட் ட்ரான்ஸ்லூசன் அண்ட் ஒப்பாக் ப்ராப்பர்ட்டியை பற்றி சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கு என்ன பண்ணியிருக்காங்க பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்டில் டேக் ஏ கிளாஸ் பிளேஸ் இட் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் ஏ கேண்டில் விச் ஹேஸ் பின் லிட் யூ ஆர் ஏபிள் டு சி த கேண்டில் த்ரூ தி கிளாஸ் நவ் த கிளாஸ் இஸ் கன்சிடர் டு பி ட்ரான்ஸ்பரண்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது இதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா நீங்கள் ஒரு கிளாஸ் டம்ளர் எடுத்துக்கோங்க அதை ஒரு எரியிற மெழுகுவர்த்தி முன்னாடி வைங்க அப்போ உங்களால் இந்த மெழுகுவர்த்தியோட ஃப்ளேமை நல்லா பார்க்க முடியும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா இந்த கிளாஸ் வந்து டிரான்ஸ்பரண்ட் கிளாஸ்னு அர்த்தம் சரியா அதே இது செகண்ட் பார்ட்ல என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க தென் போர் சம் கிரவுண்ட் அட் ஆயில் இன் டு த கிளாஸ் ட்ரை டு சி த கேண்டில் த கேண்டில் அப்பியர் டு பி டிம் நவ் த கிரவுண்ட் நாட் ஆயில் இஸ் கன்சிடர் டு பி டிரான்ஸ்லூசன்ட் அதாவது நீங்க என்ன பண்ணுமா அதே கிளாஸ் டம்ளர்லயோ அல்லது வேற ஒரு கிளாஸ் டம்ளர்லயோ கடலை என்ன ஊத்தி வச்சுக்கோங்க சரியா அடுத்து அந்த கேண்டில இப்ப பார்க்க பாருங்க உங்களால பார்க்க முடியுமானா பார்க்க முடியும் ஆனா டிம்மா தான் அந்த லைட் இருக்கும் சரியா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இந்த கிரவுண்ட் ஆயில் இருக்கு இல்லையா அது வந்து டிரான்ஸ்லூசன் அப்படின்னு அர்த்தம் ஏன்னா அது லைட்டா லைட்டை வந்து ஃபுல்லா பாஸ் பண்ணல பார்ஷியலி தான் அது டிரான்ஸ்பர் பண்ணுது சரியா அதே இது டிரான்ஸ்பரன்னு என்ன ஆகும் லைட்டை வந்து ஃபுல்லாக பாஸ் பண்ணும் டிரான்ஸ்லூசன் கிளாஸ்னா அது வந்து சாரி டிரான்ஸ்லூசண்டாக இருந்துச்சுன்னா அது வந்து லைட்டை பார்ஷியலாக தான் பாஸ் பண்ணும் அடுத்ததான் நெக்ஸ்ட் பேஜில் பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் த்ரீ அப்படின்னு போட்டு என்ன கொடுத்துருக்காங்க தென் ஃபில் த கிளாஸ் வித் மட் ட்ரை டு சி த கேண்டில் யூ கேனாட் சி தி கேண்டில் நவ் Now, the mud is considered to be opaque. அதாவது நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் இன்னொரு கிளாஸ் டம்ளரில் மண் போட்டுக்கோங்க இந்த மண் போட்ட கிளாஸ் டம்ளரை கேண்டில் முன்னாடி எரியிற கேண்டில் முன்னாடி வைங்க அப்படி வச்சிங்கன்னா உங்களால் அந்த கேண்டிலில் உள்ள ஃப்ளேமை பார்க்கவே முடியாது என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இந்த மட் வந்து ஒப்பாக் அப்படின்னு அர்த்தமா அதாவது இது வந்து லைட்டை சுத்தமாக பாஸ் பண்ணல கம்ப்ளீட்டாக அதால் பாஸ் பண்ண முடியவே இல்லை அப்படியே நிற்கிது அதனால் அதுக்கு பேர் ஒப்பாக் ஒப்பாக்குனா ஒளி புகா பொருள்னு அர்த்தம் சரியா இதைத்தான் அவங்க உங்களுக்கு மொத்தமாக காமிச்சிருக்காங்க பாருங்க ஒரு கிளாஸ் டம்ளரில் ஒன்றுமே இல்லாத போது ஃப்ளேம் வந்து நல்லா கிளியராக தெரியுதா அடுத்து கிரவுண்ட் ஆகி வச்சுருக்கிறாங்க அப்போ வந்து டிம்மாக தெரியுது அடுத்ததான் இங்கே பாருங்க மட் போட்டிருக்காங்க அப்போ வந்து ஒன்றுமே தெரியல இதில் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க இந்த கிளாஸ் வந்து ட்ரான்ஸ்பரண்ட் கிரவுண்ட் நட் ஆயிலுங்கிறது ட்ரான்ஸ்லூசண்ட் மட் அப்படிங்கிறது ஒப்பாக் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த ஆக்டிவிட்டியை தான் நான் உங்களுக்கு செய்து காமிக்க போகிறேன் இதில் பாருங்கள் நான் ஒரு கிளாஸ் டம்ளர் வெறும் கிளாஸ் டம்ளரை ஒரு கேண்டில் முன்னாடி வைக்கிறேன் அப்போ கேண்டில் வந்து எப்படி தெரியுது பாருங்கள் கிளியராக இருக்கு இல்லையா என்னால் நல்லா பார்க்க முடியுது அடுத்ததான் அந்த கிளாஸ் எடுத்துட்டு நான் இன்னொரு கிளாஸில் கிரவுண்ட் நட் ஆயில் ஊற்றி அந்த கேண்டில் முன்னாடி வைக்கிறேன் இப்போ பாருங்க லைட் வந்து டிம்மாக தெரியுது உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும் அடுத்ததான் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் இன்னொரு கிளாஸ் டம்ளரில் மட் போட்டு வச்சுருக்கிறேன் மண் போட்டு அதை வந்து இந்த கேண்டில் முன்னாடி வைக்கிறேன் இப்போ என்னால் லைட்டை பார்க்க முடியுமானா முடியல பாருங்க இதில் வந்து நமக்கு என்ன தெரியுது அதாவது கிரவுண்ட் நட் ஊற்றுனா அந்த கிளாஸ் டம்ளரில் இருக்கிற இது வந்து என்னதுன்னு சொல்லலாம் ட்ரான்ஸ்லூசன் அதாவது கிரவுண்ட் நட் ஆயிலுங்கிறது ட்ரான்ஸ்லூசன்ட் வெறும் கிளாஸ் அப்படிங்கிறது ட்ரான்ஸ்பரண்ட் இது தவிர மட் போட்டது இந்த மட் இருக்கு இல்லையா அது வந்து ஒப்பாக் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியுது இந்த ஆக்டிவிட்டி தான் உங்களுக்கு செய்ய சொல்லியிருக்கிறாங்க ஃபஸ்ட்டில் அதைத்தான் நாங்கள் செஞ்சு காமிச்சிருக்கேன் இதே மாதிரி உங்கள் டீச்சருக்கு நீங்கள் காமிச்சுக்கோங்க அடுத்ததாக பாருங்கள் ஆக்டிவிட்டி டூவில் ஹண்ட் ஃபார் திங்ஸ் இன் யுவர் ஹவுஸ் அப்படின்னு 
சொல்லியிருக்கிறாங்க அதுக்கு எக்ஸாம்பிளாக இந்த இதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க சானிடைசர் ஹேண்ட் வாஷ் சோப் இதெல்லாம் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க இதைத்தான் நம்ம இப்போ ஒரு ஆக்டிவிட்டியாக செய்ய போகிறோம் இதில் பாருங்கள் அவங்க என்ன எக்ஸாம்பிளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஒரு ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் பாத்திரம் கொடுத்துருக்குறாங்க அடுத்ததான் ஒரு சானிடைசர் பாட்டில் சோப்பு லெமன் ஜூஸ் கிளாஸ் சரியா கிளாஸ் வித் லெமன் ஜூஸ் அடுத்து ஒரு ஆயில் கேன் வினீகர் பாட்டில் கொடுத்துருக்குறாங்க வித் வினீகர் இதை தவிர ஒரு டஸ்ட்பின்னு இதை தவிர இங்கேயும் ஒரு சானிடைசர் தான் வச்சுருக்குறாங்க சரியா இந்த மாதிரி உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்குறாங்க இது எல்லாத்தையும் நீங்கள் என்ன பண்ணுமா ஒரு கேண்டில் முன்னாடி வச்சு அது எதெல்லாம் ட்ரான்ஸ்பரண்ட்டு எதெல்லாம் ட்ரான்ஸ்லூசன்ட் எதெல்லாம் ஒப்பாக் அப்படிங்கிறத நீங்கள் கண்டுபிடிச்சி இதில் எழுதணுமா இதைத்தான் நம்ம இப்போ செய்ய போகிறோம் இப்போ நான் பாருங்கள் ஒரு கேண்டில பொறுத்தி வச்சுருக்கேன் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு எவர் சொல் வெசலில் இப்போ முன்னாடி வைக்க போகிறேன் அப்போ அது ஒப்பாக்கா ட்ரான்ஸ்பரண்டாக ட்ரான்ஸ்லூசனாக நான் கண்டுபிடிக்க போகிறேன் சரியா அதான் இப்போ நம்ம செய்ய போகிறோம் இதில் பாருங்கள் நான் வெசல் வச்சுட்டேன் லைட்டு கிடைக்குதா ஒன்றுமே இல்லை இல்லையா இது ஒப்பாக்கப்போ அடுத்ததான் அதோட லிட்டு லிட்டு வச்சுக்க இது கிளாஸ் அப்போ இது வந்து லைட்டு தெரியுதான்னு பாருங்கள் தெரியுது அப்போ இது வந்து ட்ரான்ஸ்பரண்ட் அடுத்ததான் ஒரு சோப் வச்சுருக்கிறேன் லைட்டு தெரியுதானா இல்லை அப்போ சோப்புங்கிறது ஒப்பா அடுத்ததான் ஒரு சாம்பு பாட்டில் வச்சுருக்கிறேன் பிளாஸ்டிக் பாட்டில் தான் ஆனால் லைட்டு நமக்கு கிடைக்கல ஸோ இது வந்து என்னது ஒப்பாக்கு தான் அடுத்ததா லெமன் ஜூஸ் அது நம்ம வந்து கிளாஸில் வச்சுருக்கேன் இப்போ வந்து லைட் வந்து கொஞ்சமாக தெரியுது இல்லையா அப்படின்னா லெமன் ஜூஸ் என்னது ஒரு ட்ரான்ஸ்மிஷன் அர்த்தம் சரியா அடுத்ததாக பாருங்கள் ஒரு ட்ரான்ஸ்பரண்ட் பிளாஸ்டிக் வச்சுருக்கிறேன் இப்போ எனக்கு லைட் கிளியராக தெரியுது அப்படின்னா இது என்னது ட்ரான்ஸ்பரண்ட் அடுத்து ஒரு பிளாஸ்டிக் பாக்ஸ் வச்சுருக்கிறேன் லைட் இல்லை அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இது வந்து ஒப்பாக்குன்னு அர்த்தம் சரியா அந்த பிளாஸ்டிக் பாக்ஸ் வந்து ஒப்பாக்குன்னு அர்த்தம் அடுத்ததான் ஒரு டொமேட்டோ வைக்கிறேன் இப்பவும் எனக்கு தெரியல சரியா அப்பவுமே இது ஒப்பாக் டொமேட்டோ வச்சு தான் ஒப்பா நெக்ஸ்ட் ஒரு பிளாஸ்டிக் டாய் வைக்கிறேன் லைட்டு தெரியல ஸோ டாய் வந்து ஒப்பா இந்த மாதிரி நான் அந்த ஆக்டிவிட்டியை செஞ்சுருக்கேன் இப்போ இதில் செஞ்சதை நான் லிஸ்ட் அவுட் பண்ண போகிறேன் இப்போ நம்ம செஞ்சோம் இல்லையா ஆக்டிவிட்டி அந்த ஆக்டிவிட்டியில் நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சோம் அப்படிங்கிறத நான் இதில் எழுதியிருக்கேன் இப்போ பாருங்கள் ட்ரான்ஸ்பரண்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் வந்துச்சு நமக்கு கிளாஸ் லிட்டு வச்சு இல்லையா அப்புறம் ஒரு பிளாஸ்டிக் ட்ரான்ஸ்பரண்ட் கண்டெய்னர் நான் ஒன்று வச்சேன் இல்லையா அது ரெண்டுமே ட்ரான்ஸ்பரண்ட்டுக்கு எக்ஸாம்பிள் அடுத்து பாருங்கள் ட்ரான்ஸ்லூசன்ட் என்னென்னா லெமன் ஜூஸ் ஓகேவா அடுத்து ஒப்பாக் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா குக்கிங் பேன் வந்துச்சு சோப்பு ஷாம்பு பிளாஸ்டிக் பாக்ஸ் டொமோட்டோ போனிட்டாய் இது எல்லாமே வந்துச்சு இதுதான் நீங்கள் எக்ஸாம்பிளாக வைக்கணும் அவசியம் இல்லை நீங்கள் வேறையும் எடுத்து நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் அந்த ஆக்டிவிட்டியை செஞ்சு பாருங்கள் அடுத்ததான் பாருங்கள் ஆக்டிவிட்டி த்ரீயில் த வேர்ட் ஆம்புலன்ஸ் இஸ் ரிட்டன் இன் ரிவர்ஸ் இன் அன் எமர்ஜென்சி வெஹிக்கிள் டிஸ்கஸ் அண்ட் ரைட் ஒய் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஆம்புலன்ஸ் வேனில் ஆம்புலன்ஸுங்கிற இந்த இது வந்து எப்படி எழுதியிருப்பாங்கன்னா ரிவர்ஸில் எழுதியிருப்பாங்க சரியா அது ஏன் அப்படிங்கிறத நீங்கள் சொல்லணுமா அதோடய ரீசன் எழுதியிருக்கணுமா அதுதான் நான் இப்போ ஒரு ஆக்டிவிட்டியாக உங்களுக்கு செய்து காமிக்க போகிறேன் இதில் பாருங்கள் நான் ஆம்புலன்ஸ் அப்படிங்கிறத ஒரு பேப்பரில் எழுதி வச்சுருக்கிறேன் சரியா இது சாதாரணமாக நம்ம எழுதுகிற மாதிரி இதை போய் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் ஒரு மிரரில் காமிக்க போகிறேன் சரியா இப்போ பாருங்கள் இது எப்படி தெரியுது மாறி தெரியுது ரிவர்ஸில் தெரியுது இல்லையா இப்போ அதே ரிவர்ஸில் உள்ளதை நான் ஒரு பேப்பரில் எழுதியிருக்கேன் சரியா இப்போ இதை கொண்டு போய் நான் கிளாஸில் காமிச்சேன்னா மிரரில் காமிச்சோம்னா எனக்கு எப்படி கிடைக்கிது பாருங்கள் ஆம்புலன்ஸுங்கிறது நம்ம எழுதின மாதிரியே கிடைக்கிது இது ஏன் அப்படிங்கிறத தான் நான் இப்போ உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் ஏன்னா த இமேஜ் ஆஃப் எவ்ரி திங் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் த மிரர் இஸ் ரிஃப்ளக்டட் பேக்வேர்டு ரீட்ரீசிங் தி பாத் இ ட்ராவல் டு கெட் தர் நத்திங் இஸ் சுவிச்சிங் லெஃப்ட் டு ரைட் ஆர் அப் அண்ட் டவுன் அதாவது ஒரு மிரரில் ஒரு பொருள் படும்போது அதில் ஒரு உருவம் கிடைக்கும் இல்லையா அதை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம் இமேஜ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரியா அது நமக்கு ஒளி பிரதிபலிக்கிறதுனால தான் கிடைக்கும் இது இதைத்தான் நம்ம க கண்ணாடியில் நம்ம பார்க்குறோம் சரியா இதில் நமக்கு என்ன தெரியுது 
இடப்புறம் வந்து வலதுபுறமா தெரியுது சரியா அதைத்தான் நீங்க இதுல ரீசனா சொல்லணும் அடுத்ததா ஆக்டிவிட்டி போர் பார்க்கலாம் மெட்டீரியல் ரெக்யூர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க பாருங்க சோப் ரோப் ஃபெதர் ஸ்டோன் எமரி பேப்பர் பேப்பர் லாக் ஸ்டீல் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஃபைண்ட் அவுட் த திங்ஸ் நம்பர் ஒன் லிஸ்ட் அவுட் தி சாஃப்ட் திங்ஸ் செகண்ட் ஒன் லிஸ்ட் அவுட் தி ஹார்ட் திங்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அதாவது முதல்ல உங்களுக்கு ஹார்ட் மெட்டீரியல்னா என்ன சாஃப்ட் மெட்டீரியல்னா என்னன்னு முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும் சரியா ஹார்ட் மெட்டீரியல்னா என்ன மெட்டீரியல் விச் கேனாட் பி ஈஸிலி கம்ப்ரஸ்ட் கட் பெண்ட் ஆர் ஸ்கிராச்ட் தே ஆர் கால் ஹார்ட் மெட்டீரியல் சரியா அதே இது மெட்டீரியல் விச் கேன் பி ஈஸிலி கம்ப்ரஸ்ட் கட் பெண்ட் ஆர் ஸ்கிராச் தே ஆர் கால் சாஃப்ட் மெட்டீரியல் சரியா இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் உங்க புக்ல கொடுத்துருக்காங்க பிரிக் போன் ஸ்டீல்னு அடுத்ததா ஃபோம் கிளே ஸ்கின் இது புக்ல உள்ளது சரியா இப்போ உங்க ஆக்டிவிட்டியில இந்த பிக்சர்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க இதுல ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ரோப் இது என்னது சாஃப்ட் மெட்டீரியல் ஏன்னா அது வந்து என்ன பண்ண முடியும் பெண்ட் பண்ண முடியும் இல்லையா பெண்ட் பண்ண முடிஞ்சா அது என்னது சாஃப்ட் மெட்டீரியல் ஓகேவா அடுத்து சோப் சோப் வந்து ஹார்ட் மெட்டீரியல் அடுத்ததான் லாக் மரக்கட்டன்னு சொல்லுவீங்க இல்லையா அதுதான் ஹார்ட் மெட்டீரியல் அடுத்து ஸ்டீல் அது எல்லாருக்கும் தெரியும் ஹார்ட் மெட்டீரியல் அடுத்து இது வந்து என்னது அலுமினியம் ஃபாயில் இல்லையா சாஃப்ட் மெட்டீரியல் எமரி பேப்பர் சாஃப்ட் மெட்டீரியல் இல்லை ரெண்டுமே நம்ம என்ன பண்ண முடியும் பெண்ட் பண்ண முடியும் இல்லையா சுற்றி தானே வச்சுருக்கிறாங்க அது மாதிரி இதையும் நீங்கள் மடித்து வைக்கலாம் ஃபோல்டு பண்ணலாம் அடுத்து ஸ்டோன் எல்லாமே ஹார்ட் மெட்டீரியல் ஃபெதர் அப்போ அது என்னது ஹார்ட் மெட்டீரியலா சாஃப்ட் மெட்டீரியல்னா சாஃப்ட் மெட்டீரியல் சரியா இது உங்கள் எல்லாத்துக்கும் தெரியும் அடுத்ததான் இவால்யூவேஷன் லிஸ்ட் அவுட் சம் ஹார்ட் அண்ட் சாஃப்ட் திங்ஸ் யூஸ்ட் இன் ஒர்க் ஹோம் உங்கள் வீட்டில் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற சாஃப்டான பொருள் ஹார்டான பொருள் என்ன பண்ணணுமா இங்கே எழுதணுமா அதைத்தான் நம்ம இப்போ செய்ய போகிறோம் இதில் பாருங்கள் நான் வந்து ஹார்ட் மெட்டீரியல் சாஃப்ட் மெட்டீரியல்னு ரெண்டு எழுதியிருக்கேன் ஹார்ட் மெட்டீரியல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உடன் ஃபர்னிச்சர் ஸ்டீல் ஃபர்னிச்சர் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் கிச்சன் ஐட்டம்ஸ் பிரிக்ஸ் டைல்ஸ் மொபைல் ஃபோன் இது எல்லாமே நம்ம வீட்டில் யூஸ் பண்ணுறோம் சரியா அடுத்து சாஃப்ட் மெட்டீரியல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளவர் ஃபோம் பெட் குஷன் சாஃப்ட் டாய்ஸ் எரேசர் பெட்ஷீட் சாண்டல்ஸ் அப்புறம் பேப்பர் இது எல்லாமே எனது சாஃப்ட் மெட்டீரியல் இந்த ஆக்டிவிட்டி தான் அவங்க செய்ய சொல்லியிருக்கிறாங்க அதுதான் நான் செஞ்சுருக்கேன் இதில் ஹச்சு மிஸ் ஆயிருந்துச்சு நான் இப்போ அந்த ஹச்சு போட்டிருக்கேன் நீங்கள் கரெக்டாக எழுதிக்கோங்க அடுத்ததான் நெக்ஸ்ட் பேஜில் உள்ள ஆக்டிவிட்டி பார்ப்போம் ஆக்டிவிட்டி ஃபைவ் கொடுத்துருக்காங்க இதில் பாருங்கள் மெட்டீரியல் ரெக்கியர்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டார்ச் லைட் வுட்டு வாட்டர் பாட்டில் கிளாஸ் மிரர் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க அதில் ஃபஸ்ட்டு என்ன கொடுத்துருக்காங்க லைட்டிங் த டார்ச் லைட் த்ரூ வாட்டர் ஃபுல் டம்ளர் செகண்ட் ஒன் லைட்டிங் த டார்ச் லைட் த்ரூ ஆயில் ஃபில்டு பாட்டில் தேர்ட் ஒன் டேக் ஏ பிரேக் அண்ட் ஹிட் த டார்ச் லைட் ஆன் இட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க அதாவது நீங்கள் என்ன பண்ணணுமா ஒரு தண்ணி டம்ளருக்கு முன்னாடி டார்ச் லைட் அடித்து பார்க்கணும் அடுத்ததா எண்ணெய் ஊற்றின பாட்டில் இருக்கு இல்லையா அதுக்கு முன்னாடி டார்ச் லைட் அடித்து பாருங்க அடுத்ததா ஒரு செங்கல் செங்கல் எடுத்து அது மேலே டார்ச் லைட்டை என்ன பண்ணுங்க அடித்து பாருங்கள் அடிக்கிறதுனா அதில் போய் அடிச்சிடாதீங்க முன்னாடி காமிங்க சரியா அப்போ என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறத தான் என்ன சொல்லியிருக்காங்க ரெக்கார்டி ஒரு அப்சர்வேஷன் என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறத நீங்கள் கவனிச்சுக்கணுமா சரியா அடுத்ததா அதில் என்ன நடந்துச்சு அப்படிங்கிறத நம்ம எழுத போகிறோம் அதை ஒரு ஆக்டிவிட்டியாக நான் செஞ்சுருக்கிறேன் வீடியோ முதல்ல பாருங்கள் இதில் பாருங்கள் ஒரு கிளாஸ் டம்ளரில் தண்ணி ஊற்றி வச்சுருக்கிறேன் அடுத்து இது முன்னாடி ஒரு டார்ச் லைட்டை நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அடிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் அப்போ பாருங்கள் என் லைட் வந்து எப்படி இருக்கு பாருங்க கிளியரா இருக்கு இல்லையா அதை நீங்க நோட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்ததா என்ன செய்ய போறோம்னா ஒரு கிளாஸ் டம்ளர்ல ஆயில் ஊத்தி வச்சிருக்கிறேன் இப்போ அது முன்னாடி டார்ச் லைட் நான் அடிக்கிறேன் இப்போ லைட் எப்படி இருக்கு பாருங்க இதே நீங்க நோட் பண்ணிக்கோங்க கடைசியா நான் ரிசல்ட் சொல்றேன் அடுத்ததா தேர்ட் ஆக்டிவிட்டி என்ன கொடுத்துருந்தாங்க நமக்கு ஒரு செங்கல் வச்சு பண்ணுங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க எனக்கு செங்கல் கிடைக்கல அதனால் நான் கல் வச்சுருக்கேன் சரியா ஒரு ஸ்டோன் வச்சுருக்கேன் அதில் மேலே நான் லைட்டை பாஸ் பண்ணுறேன் டார்ச் லைட்டை சரியா எனக்கு இங்கே லைட் வருதானா ஒன்றுமே வரல நீங்கள் நோட் பண்ணால் தெரியும் இதோடைய ரிசல்ட்டை தான் இப்போ நம்ம எழுத போகிறோம் 
அதாவது நம்ம எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணோம் இல்லையா அதுல வந்து நம்ம கண்டுபிடிச்ச விஷயம் என்ன அதாவது நான் வந்து ஒரு தண்ணி வச்ச கிளாஸ் டம்ளர் வாய் இல்லையா லைட்டு அடிச்சேன்னா எனக்கு வந்து கிளியரா கிடைச்சது இல்லையா அப்ப என்ன அர்த்தம் இது வந்து டிரான்ஸ்பரன்னு அர்த்தம் அடுத்ததா ஆயில் வச்சிருந்தேன் இல்லையா அதுல அடிக்கும் போது அவ்வளோ கிளியரா இல்லை ஆனா லைட் வந்துச்சு ஆனா ரொம்ப கிளியரா எனக்கு வெளியில வரல இல்லையா அதனால இது வந்து டிரான்ஸ்லூசன் அடுத்ததா பிரீக் வழியா நம்ம அடிக்கும் போது நான் இங்க எடுத்து ஸ்டோன் வச்சிருந்தேன் இல்லையா அதுல எனக்கு லைட்டே வரல அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் பிரீக் வந்து ஒரு ஒப்பாக்குன்னு அர்த்தம் சரியா அதாவது இதைத்தான் இங்க இவால்வேஷன் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் ஒன் மெட்டீரியல் அலோயிங் லைட் டு பெனிட்ரேட் கம்ப்ளீட்லி இஸ் டிரான்ஸ்பரண்ட் ஆப்ஜெக்ட் செகண்ட் ஒன் திங்ஸ் தட் அலோ ஒன்லி எ ஸ்மால் அமௌண்ட் ஆஃப் லைட் இஸ் டிரான்ஸ்லூசன் ஆப்ஜெக்ட் தேர்ட் ஒன் do not allow full light to pass through is opaque object அப்படினு கொடுக்கணும் அத நான் இங்க எழுதி இருக்க சரியா அதாவது ஒரு பொருள் வழியா லைட்டோடைய ஒளி அதாவது இந்த டார்ச் லைட்டோட ஒளி முழுவதும் போச்சுனா அது வந்து டிரான்ஸ்பரண்ட் அந்த பொருள் வந்து டிரான்ஸ்பரண்டான பொருள் சரியா செகண்ட் என்னன்னா இந்த மாதிரி நம்ம வந்து ஆயில் ஏதாச்சும் எடுத்து அது வழியா லைட் வந்து முழுவதும் போகாம பகுதி அளவு மட்டும் கசிஞ்சு வெளியே வந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேரு டிரான்ஸ்லூசன்ட் அதாவது இந்த ஆயிலுக்கு பேரு அடுத்ததா ஒரு பொருள் வழியா ஒளி சுத்தமா போகல அப்படின்னா இந்த பொருள் இருக்கு பாத்தீங்களா இதுக்கு பேரு ஒப்பா ஒளி புகா பொருள்னு அர்த்தம் இதைத்தான் இங்க எழுதியிருக்காங்க சரியா 